。小凡你说魔兽争霸，大家好，我是你们的老朋友小凡，今天是继续给大家带来一场精彩的魔兽争霸的较量。首先看一下，两位选手是出生在了 TS 泰瑞纳斯港上这张地图。右下方一家蓝色兽族选手就是林呱呱，而地图左上方呢是一家红色的暗夜精灵选手 ，ID 名字呢叫做 ZUED 的这位兄弟啊，这位兄弟经常会打这个模式，这是一个随机种族、随机英雄、随机雇佣兵的一个模式啊。那看一下这场比赛双方到底会打得怎么样？林呱呱呢也是好久没有打这个模式，那看一下这边两边的英雄都已经点下啊，都能够随机到什么英雄，也可能会代表某一种战术打法了。那开局灵瓜呢，还是希望能够随机到一个远程英雄，然后去勾电锻炼这雇佣兵营地啊。近<咳>战英雄也能勾，但是技能一定要有远程技能。那比如随个恶魔猎手就不行了。灵瓜呢是随了个血法师，对手呢暗夜随了个恶魔猎手本族英雄啊。这边的话勾不到电盾啊。对，用 AC 来勾也可以，但 AC 太脆了。AC 呢还是勾到了。那灵瓜呢这边也是勾了个电盾。那这样子也双方都在练雇佣兵营地，这边呢放一把火，增加一个练级的效率啊。那这边看一下血法师呢是打了一个野兽卷轴，速度练掉这个点，金光一闪的血法也到两级了。对手呢我们那手也是顺利的练掉了这个点。那两边呢看一下目前暗夜的科技呢已经在升了。而灵瓜这边呢也是点下了自己的二本科技，血法师这边呢过来之后呢，继续再练一组幺幺幺的小怪，能练呢就继续再练一下。灵瓜呢是在雇佣兵营地旁边呢也是补了个地洞，两级血法师呢现在看一下，准备要继续再练啊，可能再去勾个电盾练级。效果其实也是不错的，血法师呢还能抽一手蓝。那这边的两个大街站旁边，血法师呢点一下这五级怪，电盾一给就可以练了。这个练级方式，灵呱呱其实用的也是非常炉火纯青的，经常会这么用。这边呢再放一把火，速度练掉这几个小怪。那这边的血法师有药膏，所以大技能残血的拉扯一下，涂个药膏就没问题了。那江灵光呢，也是顺利练完这个点，打了一个大蓝瓶啊。对手呢，这波抓过来已经买了一个不灭黑暗猎手啊，这是不是能撒网的、啊？叫猎手的一般都行啊，撒网。那这边呢，看一下灵光的血法师呢，也去到对手家了。对手这一波呢，来到灵光的主基地。那呱呱呢？这边哎，买了个三级的蓝色小冰龙。你还别说啊，别看它小，但它的攻击弹道还是挺好看的，就是一个冰龙的攻击状态。别看它小啊，你看，你看，打出来的效果跟冰龙的效果不差的啊。开局四分钟，灵瓜说：“我有一只小冰龙，你敢相信？”那对手呢？这时候也来到灵瓜的家里，开始点地洞了。这边的地洞点掉一个野怪。这边灵光的血法师放火去烧一下对手的这两口月亮井，这对安妮来说是比较吃亏的。怎么打？哎，这冰龙还点掉一个小精灵啊！你还别说，这小冰龙攻击挺高的啊，二十三杠三十啊，比大鸡都厉害。关键他还是空中单位。那将双方呢互相拆对手的家。灵光呢已经打掉对手两口月亮井，对手呢买了一个黑暗巨魔也不行啊。这冰龙有减速效果啊！你别看它等级低呀、啊，它技能可不少啊。对手呢也在点灵瓜的这只冰龙，灵瓜说：“我能飞的你，我怕你吗？不怕，直接点掉。”那这边呢继续打一下月亮井，这对安逸来说没必要这么打吧？这么换家赚吗？我觉得不赚，这肯定是亏的，暗夜肯定亏啊！他连灵瓜的一个地洞都没打掉啊，这么消耗不行，你至少打一下苦工啊！啊，灵光呢？这边又要把这个月亮井给打掉。呱呱呢？这时候假装回城，对手直接被吓走啦。这有点尴尬啊。灵光是假装单纯一下，又打掉一口月亮井之后呢，灵光现在开始打对手的基地了
。那这样暗夜总归要回来了吧？这都不回来吗？灵怪这只冰龙呢，就去补刀一下这边的小精灵，只要点掉就走不掉。对手呢点下了二发英雄，这时呢灵怪是真回城了。那像对手只能撤，哎呦，这冰龙在啊！对手有没有打冰龙？冰龙马上拉开距离，粘一下这边的恶魔的小没粘上。那一把火，三个 AC， 快点撤！这边的血法师身上血量比恶魔的手多得多啊！大金的上去再去补个 AC， 这 AC 能走掉吗？这几个 AC 感觉都危险。那这只冰龙呢，又在外面打小精灵了。你还别说，这冰龙的作用是真的大。恶魔的手为了打这个大只，别冲进去，苦攻堵位。你不怕苦风把你反堵位吗？只要堵在里面就出不来了呀！血法师继续把我们那双蓝的给抽干。双方呢目前还在打消耗，大金呢绕一圈，我们那双呢吃下了自己的大血瓶，正面硬刚，但这里有两颗地洞，你怎么打得过呢？小心被围住啊！哎，完了，这肯定要被围了。大金过来堵一下，走不掉了，走不掉了。血法师，我扛不住，大哥，我扛不住。你扛不住也得扛啊，扛不住也得扛。对手我们那手血量低了，哎呀，这一手两边都撤了一步。那这里呢，灵瓜的大鸡已经追这个 AC 追到对手家里了。对手拿二发英雄是随了个大法师，要围住这个大鸡，小精灵拉出来没围上。大鸡呢还要反打这里的 AC， 这时呢我们那手是被逼出一本回城啦。有小泥人在，怪怪不得啊。那将我们那手回来之后，哎呀，这大鸡真厉害，又打掉一个 AC。你是猛男啊！我知道，这么猛吗？那这时候看一下，灵瓜呢有小逆人在，对手英雄不敢靠近了。我们那时候呢继续喝一口月亮井。这边呢买了一个火蜥蜴，啊，灵瓜呢买了一个六级石头人，两边呢都在不停的去买雇佣兵。那现在看一下，其实对于对手来说的话，整个那手正面能力呢，肯定更强一点。冷瓜瓜呢，这这波雇佣兵呢，更需要操作，有减速的，哎，有控制的。血法师呢，速度链条这个点打了个加八的攻击之爪，给大鸡涂个药膏，装备呢速度减一下。而对手呢，这时候的话已经抓过来了。像对手这一波呢，也没多少人口啊。这波过来打得了吗？打不了吧。小金人减个速，两只恶魔雷手，感觉虽然有血瓶啊，但是等级有点低了。被石头人锤了一下，这边的冰龙继续粘住，恶魔雷手吃下血瓶，一把火一放，哦呦，这恶魔雷手扛不住，还在点这只冰龙灵光的继续拉扯一下，点不到又晕了。两只恶魔雷手被连续控制，走不掉，保存回去。对手操作是不错，但是大法师怎么办啊？大法师你走不掉，这冰龙又绕过来，哎呀，一个晕没了。研究完成。那这个火蜥蜴还在操作，晕了一下血法师。灵瓜说：“不用慌，不用慌，我后面还有晕，晕住火蜥蜴，再拉扯一下，血法再点一波。”哎呦，小心，小心啊！哎呀，灵瓜瓜被这个火蜥蜴给晕死了。这一手对瓜瓜来说也没想到。哎呀，那这样应该是要去买活了啊。好在灵瓜攒了九百的经济，有钱买活就行了。熊熊燃烧。那这一波呢，速度回点血。啊，对手的恶魔雷手也是已经到三了。我们走到了，再去月亮井喝两口，领光光的抓紧时间，给血法师呢抽点蓝，能练的最好再练一下。但灵光，说实话，他的这波雇佣兵的整个操作用的更极致啊！这个小冰龙的减速，小泥人的减速，加上石头人的一个控制，让对手的英雄呢完全动弹不得。那现在呢？看一下暗夜精灵的大法师呢，也是已经复活了，抓紧时间想练级。家呢也是放下两颗知识古树，三本科技呢也在升。到了攻击。啊，灵瓜这边的血法师应该是要考虑去再练一下，争取练个五，可以把这个地精实验室去练掉。我们遭到了攻击。那这边这波呢，速度练。血法师呢放一把火，这石头人呢是磨免的，所以不怕的啊。血法师呢再抽个蓝，这就是血法师的一个优势。灵光呢这边大鸡小心别练死，买了个高达。练完这一组点之后呢，打了个智力加六。哎呦，这血法师装备好了呀，已经是四十五十二攻了
。那这边呢，这只小冰龙呢还在不停的点对手的小精灵。这前期这只冰龙是有点小无敌的啊。那大法师呢点一下，这快点撤，不要死了，作用还是挺大的。那灵光呢这时候的疯狂呢也在造。这边呢，利用这只小冰龙呢，继续点一下对手的单位。我们遭到了攻击。关键的血法师是准备练个五的。这边的小泥人被野怪打死了也无所谓了啊。这种小泥人在正面交锋的时候，其实也是容易被对手激活秒，站不住的。那这边灵光呢，金光一闪，血法到五级，照一下对手的风矿，照一下对手的主基地，看一下对手的情况啊。这边没照，那将血法已经到五了，也没有必要再练级了。灵光的疯狂的马上也要好了。现在呢，双方人口差不多，对手三十三，灵光是三十四人口。那这边的呱呱血法师选择隐身出去，先去看一下对手练级到底在哪练。这只小冰龙呢，还在不停的骚扰对手的建筑。血法师呢，守在了这个地精实验室，可能是想要去抓一下对手练级。那这样对手果然来了，要不要练？灵光是选择了守株待兔啊。那其他的这波雇佣兵又买了个石头人，哎呀，这周这波准备来抓了。那将对手呢把野怪勾出去，慢慢练。灵光光的主力部队呢，看一下已经在绕过来。大法师小心点，你怎么还打这个野怪啊？哎呦，这波小心点啊！三只奥姆猎手感觉走不掉了呀，两个石头人可以轮番控制住这奥姆猎手，再来一把火就没了。大法师要小心，哎呦，晕一下，一把火再晕，哎呀，奥姆猎手，哦呦，原地被烤熟了呀，这奥姆猎手没了。大法师连保存都来不及给，哦呦，还有个大法师直接被灵光剪掉了。哎呀，血法在单纯走人，这边对手估计要懵了呀，这这怎么玩啊？你太能整活了呀！那这样子，灵瓜的血法师回到家涂个牙膏。对手呢还向大法师练级。那对呱呱来讲，有这两个石头人在啊，连连环的去控制对手的英雄，准备干活，效果是真的很好。对手这大法师如果被抓住就没了。这边我听到灵瓜又买了个钢背珠，哇，三手控制，对手要买活吗？不能买活，不能买活，不能买活，千万不要买。买了就没了，哎呀，对手是活不打了，你买不买我都不玩了。那这样子也是攻下灵呱呱，用了仅仅十四分钟不到的时间战胜了对手，获得这场比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。